نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد درس قرآن ڈاٹ کام کی انتظامیہ کی طرف سے اس بد امنی کی شدید مذمت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو اس وقت ملک میں جاری ہے تین دن پہلے لاہور کے اندر دھماکہ کیا گیا اس کے بعد اسی دن کوئٹہ کے اندر پھر خیبر پختونخواہ مملکت خدا داد وطن عزیز پاکستان کے ان تین صوبوں کو خون سے رنگین کرنے کے بعد ان تین صوبوں میں خون کی ہولناک ہولی کھیلنے کے بعد آج صوبہ سندھ کے اندر اندرون سندھ کے علاقے سیون شریف کے اندر درگاہ پر دھماکہ کیا گیا ہے اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق درجنوں نہیں بلکہ یہ تعداد سو سے زیادہ بڑھ چکی ہے افراد شہید ہو چکے ہیں انا للہ و انا الہ راجعون ہم سمجھتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کارستانیاں یہ مضموم ترین غلیظ ترین بدترین کارروائیاں اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی طرف سے ہیں اور وہ دشمن جو پاکستان کے مملکت خدا داد کے دین اسلام کے بدترین دشمن ہیں یہ ان کی طرف سے یہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں انہی کی یہ کارستانیاں ہیں تاہم اگر یہ کارروائیاں اسلام کے چند نام نہاد نام لیواؤں کی طرف سے بھی ہوں تو پھر انہیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو دین اسلام حالت جنگ میں این حالت جنگ کے اندر درختوں کو کاٹنے کی ممانعت کرتا ہو نباتات کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہو پودوں کو کاٹنے کی ممانعت کرتا ہو فصلوں کھیتی باڑیوں کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہو رحبان کو نہ مارا جائے بخاری کی روایت ہے یعنی غیر مسلم عبادت گزاروں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے عبادت گاہوں کے اندر موجود لوگ چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں حالت جنگ کے دوران بھی اگر کچھ رحبان ہیں جو ان کی عبادت گاہوں کے اندر عبادت کر رہے ہیں حدیث کا حکم یہ ہے بخاری مسلم کے اندر روایات موجود ہیں کہ ان رحبان کو خواتین کو بوڑھوں کو بچوں کو کسی قسم کی کوئی گزند نہ پہنچائی جائے انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے ان سے تعارض نہ کیا جائے ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے میں پوچھنا چاہتا ہوں ان اسلام کے نام نہاد نام لیواؤں سے کہ جو احادیث تجربہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی یہ تعلیمات دیتے ہوں اور دین اسلام کا اس انداز کے اندر پرچار کرتے ہوں کہ جانوروں کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے نباتات اور جانوروں کے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے جو اسلام یہ تعلیم یہ تلقین کرتا ہو بار بار پرزور بھرپور یہ ہدایات جاری کرتا ہو کہ خواتین پر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائے جائیں بوڑھوں کو کچھ نہ کہا جائے اور یہ ساری کی ساری تعلیمات عام فسادات اور بلوا کے متعلق نہیں یہ حالت جنگ کے دوران کی تعلیمات ہیں جبکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ این حالت جنگ کے اندر ان تمام کی تمام ہدایات پر عمل کرنا کتنا دشوار ہوتا ہے جو اسلام یہ امن کی تعلیمات دیتا ہو کیا اس اسلام کی نظر میں اس طرح معصوموں کو قتل کر دینا خواتین اور بچوں کے چیتھڑے اڑا دینا اور ان کے جسموں کے ٹکڑے کر دینا اور پھر ان معصوم بے گناہ مظلوم بیچارے معصوم جو راہ گزر ہیں مسافر ہیں یا جو کسی مقام پر بھی اگر ہے تو وہاں پر جا کر کے ان پر ایک دم افتاد گرا دینا اور ان کے جسموں کا قیمہ بنا دینا کیا یہ قرآن کی نظر میں جائز ہو سکتا ہے کیا یہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں درست ہو سکتا ہے کیا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان جیسی کارروائیوں کی تائید کر سکتی ہیں کیا اسلام ان جیسی کارستانیوں کی ہدایت یا حوصلہ افزائی کر سکتا ہے کیا ان کارستانیوں اور کارروائیوں کا اسلام سے کوئی دور کبھی تعلق ہو سکتا ہے اسلام تو دین امن دین فطرت امن کی تعلیمات دینے والا مذہب اور دین دستور حیات ایک زبردست پر امن ضابطہ زندگی کا نام ہے اسلام کا معاملہ تو ایک طرف رکھی ہے کیا یہ انسانیت کے بھی مطابق ہے کیا انسانیت اس کی اجازت دیتی ہے آج ٹیلی ویژن پر اگر آپ وہ مناظر جا کر کے دیکھیں لوگوں سے سنیں پڑھیں 
ان مناظر کا تذکرہ تک نہیں کر سکتا کوئی ایک سلیب الفطرت انسان کس طرح کے مناظر ہیں یہ چیتھڑے پڑے میں یہ خواتین کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے یہ پولیس کے افسران جوانوں یہ ان کے چیتھڑے پڑے میں لاہور کی سڑکوں پر خیبر پختون خاک کے اندر یہاں اندرون سندھ صبح سندھ کے اندر سیون شریف پر کوئی راہ گزر ہے کوئی جانے والا ہے یا کوئی درگاہ پر آنے والا ظاہر ہے کوئی کسی طرح کا بھی کوئی آدمی کام کر رہا ہے آپ جا کر کے اس کو انس طریقے سے ان کے ٹکڑے اڑا دیں اور چیتھڑے اڑا کر کے رکھ دیں کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ دراصل یہ اسلام کے نام نہاد نام لے واؤں کی طرف سے بھی کارستانیاں نہیں ہو سکتی ہیں اس طرح کی بدترین قوی ترین مضموم ترین کارروائیاں اسلام کے نام لے واؤں یا اسلام اور جہاد کے نام لے واؤں کی طرف سے نہیں ہو سکتی ہیں یہ پاکستان کے دشمنوں کی کارروائیاں ہیں اسلام کے دشمنوں کی کارروائیاں ہیں وہ دشمن جنہیں اسلامیہ نے پاکستان کی ملکی دینی اور پاکستانی ترقی ہضم نہیں ہو رہی پاکستان میں ہونے والے کئی ترقیاتی کام چاہے وہ سی پیک کی شکل کے اندر ہو وہ ترقی ان سے ہضم نہیں ہو رہی ہے اور وہ آج چاروں صوبوں کے اندر خون کی ہولیاں کھیلنا چاہتے ہیں بدترین گھٹیا حرکات ہیں جو اس وقت دشمن سر انجام دے رہا ہے میں تمام کے تمام درس قرآن ڈاٹ کام کی انتظامیہ سننے والے تمام سامعین کرام پروگرام دیکھنے والے تمام ناظرین کرام سے درخواست کرتا ہوں ان شہداء کے اسال ثواب کے لیے بھرپور دعاؤں کا قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر کا رجوع اللہ کا اہتمام کیا جائے اجتماعی استغفار کیا جائے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے اور خدا کا قہر نازل ہو ان تمام کے تمام پاکستان اور اسلام کے بدترین دشمنوں پر اس کی مخلصانہ گڑ گڑا کر اللہ سے دعاؤں کر دعائیں کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ساتھ لواحقین کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے شہداء کو اللہ رب العزت شہادت کے مقام بلند پر سرفراز فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے اداروں کو ہماری حکومت اور سرکاری مشینری کو ہمارے تمام کے تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اتنی ہمت جرت شجاعت طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ وہ اس مملکت خدادات کا بھرپور تحفظ کر سکیں اس اسلامی سلطنت اسلام کے قلعے مسلمانوں کے مرکز مملکت خدادات وطن عزیز پاکستان جسے ہم تقدس دیتے ہیں حرم این شریف این کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ روحانی بنیادوں پر قائم ہے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں اور خوابوں کی تعبیر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے یہ قائم رہے گا اس طرح کی دشمن کی گھٹیا بزدلانہ حرکتیں اس مملکت خداداد کے قلوں کو اس کی سرحدوں کو اور اس کی بنیادوں کو ڈھیلا اور کمزور نہیں کر سکتی اس طرح کی حرکات بزدلانہ نیچ گھٹیا مضموم اور بدترین کارستانیاں کہ معصوم لوگوں کے جا کر کے چیتھڑے اڑا دیا جائیں اس سے انشاءاللہ اسلام کے اس قلعے کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے خدا کرے میرے وطن عزیز کے تمام کے تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے اس دہشت گردی کی تازہ لہر کو بد امنی کی مضموم کارروائیوں کو ختم کر دیں اور اس اسلامی قلعہ مملکت خدادات پاکستان کو تحفظ نصیب ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین